Please be seated. To the ever beautiful and visionary UIC principal of his school, my dear alma mater, Ma'am Ravelyn E. Asser, to the equally beautiful and supportive OIC principal of Talenting National High School, our confirmed speaker, Ma'am Feli G. Alarcon, with the teachers of Talenting National High School. Fellow teachers, faculty and staff, barangay officials headed by their barangay captains, the proud parents and guardians, and of course, the highlight of this memorable occasion, our dear graduates of challenging year 2022. Mayong aga sa tanan. Ginapulban ko gamay, kagmahuya, to share this day with you. Our graduates sitting there, proud and loud, saying, Yes! Napagkatapos sa maha, magapagkatapos sa malawig, na apat katuig, duangan pa sa dua katuig, na learning modality, you can say, I need it. Okay, graduates, everybody say, I made it. I made it. Okay. Lu, yako no ang walimam. Kinahanglan basko. Okay, everybody, I made it. I made it. Okay, that's better. Uh, As for me, I am 99.99% sure na ang pinakarason niya, Riyako Diri, is to inspire and motivate you all. Maski nagaduha-duha ako, ako nang motivate to big man banata mo. But I will do my best. So let me say for this very special occasion, which is the starting point of your success towards your goals in life. As I go along with my speech, I just want to remind you of three important factors that will surely help you to reach your own star. These are, number one, to reflect on the past. Two, to celebrate the present. And three, to focus on the future. These three important factors will have a great impact in your life as a manifestation of your future's success. Now, I want you to listen wholeheartedly and digest all the values, the motivations, and the driven force that I am going to speak about. Kaya at least kamo kalong magsaka sa stage, may quiz pa kita. Ang hindi ka pasar, hindi ka kwa diploma. So here we go! Number one, to reflect in the past. So pagbalikid sa mga nagligan. It seems yesterday that I stepped up my feet out of this memorable institution. Dasang sang una, 16 years na ang nagligan. So, isama na ako dira sa nagapungko sa inyong mga pulungkuan, nagapsuksuk ng prisang puti nga tuga, kagina inspire sa speaker. <coughs> and of course, pariho nyo, bata man ako ka, bata man kami ka ng isang kubre sa nagang balang ilito. Galing, kayo mas angat-angat ako yan sa ako ng mga classmates. Tunog sosyal ako. May mami ako ang daddy. Baka wala ako <laughs> It seems like yesterday that I seated on my favorite chair in the classroom. So, in istorya na ba yung labay? Kinadlawanay. Then suddenly, caught up by my favorite teacher. Hello lang da kay Sir Arnel. Dear graduates, I have a great respect in my past. Kaya ang kada isa sa atin, may istorya gid nga, igasugid. Natabuan lang gid, that my story was tragic and heartbreaking. That my story
story was the story I don't want to look back on. Nga maskin, tagaan pa ako tiyan sa hindi na nga kung pagbasa ko ng liwat, pag hindi ko natani, pag may istorya pa sa inyo. Because you know, may mga bagay na we just need to keep it in memories. Regardless of how painful it was, masakit git if I look back to it. So, when that tragedy happened, sa akin nga inoy, I know that some of you here balaan na ang katunga sa istorya sa kabuhi ko. So balaan na kung ano kita lang na tabo. It feels like a nightmare. Feeling ko dagdag na bagulot ako. And I'm trying to absorb para lang na makabasa. Pero mas kina ng imun ko na makabubtaw as I opened my eyes kinabubtaw na na ako sa realidad na sa nami wala na. It feels like heaven gates was being shut down that in that God himself yung question ko. I ask him Lord nga ka si mami pa I cried so much na maskin ang mga mata ko masurinder na sa mabibi. I was totally emotional down, depressed, and disoriented. There was a time na daw hindi na ako magkaon. So, ang gusto ko lang madula naman. Gusto ko nga madula para makapalag sa sitwasyon ni Kodak. Gusto ko nga madula para malikawan ang sakit na nabatsyagan ko sa mga tulungan ng ato. Nasa sobra nga sakit, gusto ko na lang mag-stop ang heartbeat ko para sa sina hindi ko na mabatsyagan ang tanong. And because of that, I did not manage to attend my class during college. Because, doon hindi ko hindi kaya, nadula sa akin ang ginatawag na eskulahan. So, gusto ko sa balay ng gid ako, matulog, mahigda. Pag mata, mapungko ang magdurog nagahulat-hulat na may milagro na mabot. But sadly, it's not going to happen anymore. I will never see the smile of her. Hindi ko na mabatian ang mga shagot sa iloy ko kung nagpaugtas ako. Hindi ko naman siya mabatian ang nagpukpuk sa hiligdaan ko kung pukawon ako kay may klase pa. Hindi ko naman na uh, batiana ang mga tugon-tugon niya sa amon at is maglakat-takad ko sa una. So, those things happened to me ang mga ambal ko nga pinakamasakit at pinakamagulong na parts sa nga akong nakabuhi. But, looking in the bright side of it, I stood up. Regain my energy, rewire my brain, and recharge my heart to fight life again and never gave up. Because I know, if I did gave up, sino ang perte? Ako man sa gihapon. Let me tell you that, giving up is the birth of regrets. Kung sa umpisa pa lang, masuko ka na, tanan-tanan sa inyo, sukuan mo na. I cannot emphasize that as well, but to keep running in life, You should be stumbled first. Kinahanglan, tagid-anay ang madusmo. Kung madusmo ka, that's okay. Tindog lang liwat, pamagpag, ang magpagay yung dalagay. So, after 
after two long months, I went back to school to continue my study. But at that time, I am not totally healed. I am physically present but mentally absent. I am so thankful to my friend. Naging pilit gid ako. Nagkag ko sa balay. Kaging kumbinsin na magbalik sa eskwilahan para padayunan ang ako ni bachelor's degree. I am, lo I am also thankful and grateful to all my professors na hugot sa tagipusuon, tagi inchindi at ako na sitwasyon sa mga panahon na ito. So, wala nila ako yung job sa klase sa sulod sa masulusog bragad guro doon hakagulan. That even nag-exam kami, may papil na ako sa ako na anche. May bolpe na. May ngalan pa. At ang pinakamalami, puno na sa answer. Yes. And my professor knew that. Pero nagpakulukulo sila na wala si may nakita. So pinabayaan nila kami. Balaan ko nga nakita man nila. Pero every time na magtulong ako sa front, the paas it sila ka, wala si may natabo. Just to, just to make me feel alive and love again. So to turn up and get the story short, I graduated my college as a working student. I work hard to support my education. Hindi ako kaya kapaiskinahan sa gilitanan ko. Hindi gani kami kabakal bukas. So, ginpag ako kami na atawag uh, sa kalaruton. Tinanok na sabihin sa aga, tinanok na balimboy o kamuti sa gabi. Sa untun, alak-alamot pa, depende pa kung may palanyaga ko. So, isa, kalendari sa school, mag-abot ko na sa balay. Ang apat nga ilo, inagalid-gid pa lang ina sa balimboy para pulutuhon. I don't know kung makarelate ka mo, dear brother, it's kay subong daw, wala ko na inakbakita na ginahin mo sa mga uling ng tubo. May harap niya ako, may harap ko ng yakon. So, makarelate ka mo sa akin. So, pag-abot na ako, syempre, ang balimboy nga ina, basa ka, hindi pwede na luto. So, kami sa magulap ko, matimbangan ay para pugaan ina. Kaya kung talang ito, ito ni na, pila ka oras ang abuto para na magmala. So, tingba nga na eh. Paglapit pag lang po na sa kalauna, nag-apingit na ako sila. Kaya tingin ko, malit na ako sa eskulahan. Hanggang ko sa iloy, pag-apit na lang uli, para basi. So, kaya hindi naman kami pag-apit sa eskulahan, na wala ulod ang tiyan, hanggang niya okay lang, ina una lang ka magra puto, maski isa lang ka puto, tayo manami sa tiyan hindi ko nung kalindalik na tumi. Dahil ina, kay Karong Sagap, eh, tinanok na balong po yung akong panya ko. Na diba? Nag-request ako sa makunto, tinanok na balong yung Sagap, eh, tagalik na abot. Okay. Pero wala akong matingaya. Okay lang sa akong. Sanay na kami na ang ulang sinaanurutin. Mas nagkakatingala ako, punta mo kami ang bukas. Tapos sa taman ko tanay, kami sa magulang ko, mo oh, ang may bugas, may alo. Okay. So, it's not that easy working while studying. But it pays off if you have strong and willing determination, perseverance, and faith. Free time was never my vocabulary that time. So, hindi uso sa akin ang free time, free time na ina. Tungod sa una, hindi niya lang hugyahog kung mag-college ka. Masakit ang gasto. Swerte niyo subok their graduates. Free na ang education. Kamunanid lang ang ginahulat na mag-guna kag manuto. <laughs> so during summer vacation, unlike sa mga classmates ko, pag mga kaidaran ko, na ang tanan na bakasyon, tanan na sa bagong mag-dumingo, gina-enjoy nila para na mag-relax, nakapanguway sa eskulahan, nakalantaw TV, at kung ano-ano pa. So wala po nila na-experience ko na. 
During summer vacation, natatrabaho ako sa MFC. So under some test, that's a special program for the employment of students. So duha inakabulan, April and May. Then, ang sweldo ko dira, ang mo ina ang ginatipot-tipot ko para pagka-June, next a school year, may pangodong ako. Pag-abot naman sa December, so ang nabi na ng vacation, pagkatapos sa Christmas party, marimax na nga nang dapat ang estudyante. Pero hindi sa magpuli, dili sa pulo, kaya nakita ang pamilya, So, nag-desisyon ako nga makita sa part-time job sa estansya. Wala puli-puli ah. Kung may hidlawin ko kay Daddy, binapakad ko ka na lang sa estansya. Ginbato na ako sa estansya super hard. So, ang bilog ko nga December na bakasyon, dala ko na trabaho. Nga ah, ginalagpas kami sa gas ko. Kung baga kung sa ibo, dumakagta na ang buli namin. Na binagig, na duha kami sa magulang ko ang nangisog na mag-college. Maskin bala nga mo na hindi basta-basta ang pag-aagod. So my brother was a civil engineering student that time. So masakit din ka ano sa bulsa. Tama ka sakit sa gasto. Mas buta na yung bulsa. So saan pa nagatabang ako sa estansya supermarket? Ang ako na lang na magulang, at laudabi na nagpapakyo sa trapple. Even Saturdays and Sundays, ang duwa kayo na kaagang na nabilin, wala ko na kinapangampas. So I work for Dr. Edna Sugamog. She was my professor during isang college. Wala lang, ginapakagpuyo lang ako sa ilabalay, pagkaroon sa higon, Pag-unyagun sa kaya ng mga tanong, maniwag ba may hingan nilabahan nila, wala ni Diyo ulo brahong kay ma'am. But I know, na way lang ako ni ma'am para makabulig sa ako. And I'm very grateful to you, Ed. I also write during night. So may lagin ako sa may ginapalampas, mas takayas ang lawas ko lang. Nakatrabaho ako sa feeder court. Kita nyo na ang mga tindahan. So, sa Changi, Bantay. Baligya, Kaldo, Timpla, Kape. So, hapos lang. Kung gusto nyo pa Timpla, Kape, pwede nyo dito ang Timpla, Kape. Expert ako nila. <laughs> Sayang, abi ang ginawag na extra income. So, makulaw ka lang mas na maaga. Pagbalik mo pagka alas 5, pagpatag sa alas 5, may 100 pesos na ako. Dako ka bagay para sa mga photocopies at mga projects sa eskinahan. But sadly, wala na kaya sa lawas ko ang kulaw. Di pagkaaga, may klase pa. So, imbis na mamati kay ma'am, matulog ako yan. Uh, Bantay sa tindahan. Hindi ko kaya i-give up ang 100 pesos na kagagag i-agilabatan ko. And I did all things as po na makagagawit ako. Amo lang yung ina ang routine ko. Kung tangkotun yung mga ginikaman mo, talagsa lang ako din nakita sa puno. And I'm so proud and loud of those things that taught me to be strong and driven in life. So after four long years of hard work and sacrifices, I graduated at NEPSI with a degree of Bachelor of Science in Biology. As I received my diploma, I said to myself, Me, para gabi sa inyo. Kung nakita mo man ako dila sa lami, this is for me. I cried of course, nung bala hindi mang hibi, but this time, tears of joy. But I fulfilled my promise sa akong mga pamilya, especially sa akong mga inyoy. Na wala na kita kung paano ako nakabahakan sa mga tao. Ang gusto niya lang lang naman, makita ang nalikobans ako as a professional. I find myself reflecting on my past quite often. And I think about how my life has changed over the past few years. Nagudla itong panunggan mo para ito. And I survived. Because if I don't know where I come from, 
sa radyo gani kung puro lang positive, hindi magandang radyo mo. Kung puro man negative, hindi man mag-anggar, maskin ano mo nga patulis ang buhay. So, dapat balance ang buhay. This may be hard for you to hear. Sa atong tabuhi, we can trust the wrong people. We speak and we sleep, overreact and react. Hurt the people who don't deserve it. Overthink, not think at all. Self-sabotage. Create a reality where only your experience exists. Ruin, perfect. Perfectly moment for yourself. Deny your dreams. Lied and lied to. Used and abused to. Not take the steps to make it right. shortcut. Feel very guilty. Let guilt eat you. Hit rock bottom and these things will lead you to losing things. But always remember that losing things does not just mean losing. Sometimes when we lose things, we gain things too. You know what it means? Sa kabuhi natin, may nagula pero may mag-aabu. My dear graduates, patience is a main armor when waiting for your moment. And you do that sa subong natin. Because now, You are the moment. Kag ang mga ini ang tigo na ginagulat ninyo. So you work hard to achieve this milestone, even the world shut down in a while because of this pandemic. But still, where you are. So I want you to say for this moment, taste the success that you deserve, and congratulate yourself. Kaya wala kang nagsuko. Sa mga tao nga nagbulig sa inyo, especially sa inyo nga pamilya, nga nagsuporta pag nag-alalay sa inyo, halit sa una, adlaw, hasta sa subunga tiyon. Magpasalamat ka mo sa inyo. Be grateful to them. To your teachers and mentors who's become your number one support system in school that you try your best to inculcate and instill you with good moral and values and talk you lessons that you can use in your future career and most especially to God for giving you the chance to experience this one kind of a celebration and I hope you will find your own way to express your gratitude and, and all the steps and the steps that have led you this day sa mga tao nga nagpati sa ikasarang ninyo, nga wala nagduda kung ano ang kaya ninyo maging uun. Maging nga sa ginitangan ninyo nga nagsuporta, paghanda ng sakripisyo para nga sa kaayuhan ninyo. It's time na ibangit mo sa inyo ang pabor. Sa iniman lang nga bagay, makahatag ka mo sa kalitay. Know how to give back and return the favor to someone who made you strong and brave to keep you pushing and driving in this game called life. So lastly, number three, focus on the future. So mag-focus para sa mas damnan. My dear graduates, when it comes to balancing and focusing in life in the real world, part of your growing up and moving into new chapters of your life is all about catch and release. So that's what can we add. What I mean by that is knowing what things to keep and what things to release. Dakun lang ang mga bagay ang mga bagay na maghahatag sa atin isang importansya pag kinahanglan mo. Pagbuyan ang mga bagay na masakit, wala simpulo sa atin na kabuhi. Simple catch and release. It's like a game. But it matters. Do you understand? Graduates? Ano ka ang tuliwag? Okay, catch and release. May nagapamati man din. But sometimes, life is really unfair. Nag-agree ka mo sina? Okay. Kung nag-focus ka man galing sa inyong future, go 
hope na may matago na hindi mo na asahan. May mga tao na madistract sa inyo na i-redirect ang inyo na purpose. Suddenly, life knocks at your door at the wrong time. But let me tell you, it is what it is. If you keep focusing on good things in your life, mas mangangal. Di ba mas mangangal kung nag-imagine ka lang sa inyo ng future? So, distractors are inevitably dalangaina sa atin na adlaw-adlaw na pagpangaguli. Pero kung ikaw, kahit ba nung mag-handle sa sitwasyon, then you will overcome it. Decide what is yours to hold and let the rest go. Easy, simple, yet powerful. Hindi mo masunugtan na ang mga gamit sa isa lang kabag. Di ba kung puno-puno na gamit ang gamit mo, kinahanglan mo magbawas. Tama? Ano ang unan yung ginakuha sa bag kung puno na? Ha? Ang mga bagay na? Okay, hindi importante para mas mamagaan. It's a great example that has a great lesson to you in your love life. But if it's so complete, and how can you anymore to grow? Release it. Buy ina ina, kung nasakitan ka lang. There is more worthier and deserving to catch in your life. Kung masakit na gani, let it go. Hambal din ang Elsa sa Frozen. But those things, negative man, positive, has a vast impact on you. Things na natabu sa imo, kaya mo ina, ikaw pa ba? Just smile at it. Hibi lang kung kahibi un ka na, and then wipe those tears and fight again. I will leave you with this. We are led by our God instincts, our intuition. Our strong desires and fears, our scars and our dreams. Madam, look, pakitan, kamo sa may encounter ng mas nabublay pa sa naagyan yung subo. Pero sigurado ako na kaya ng ina ang alam pasan. We will learn from it and we will grow more resilient because of it. As long as nabuhi kita kung nagagin kawa, kaya pa. Tama? Okay. Now, before I end, as your science teacher today, let's have a brilliant exercise. Okay? So here we go. In order to live life, we need to keep on breathing. Hindi makita makapagayon sa kabuhita kung di kita maging hawa. So we will breathe in, breathe through, breathe deep, and breathe out. My warmest and heartfelt congratulations to all of you graduates back in 2022. With that, I will leave a saying and I quote, There is no such thing as failure. Failure is just a life trying to push you in another direction. Keep on pushing. Keep on dreaming. Keep on breathing. Thank you to all respected teachers, faculty and staff of this school, our ever-dynamic heads, proud parents, and amazing class of 2022. God bless us all. Once again, good morning and congratulations.